ஹவுஸ் த்ரீ வீட்டில் இருக்கும் லாஸ்லியா ஏற்கனவே திருமணமாகி விவாகரத்தானவர் என்று அவருக்கு தெரிந்த ஒருவர் ட்விட்டரில் கூறியிருந்தார் இதையடுத்து லாஸ்லியாவின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்து பரவலாக பேசப்பட்டது இந்நிலையில் லாஸ்லியாவுக்கு உண்மையிலேயே விவாகரத்து ஆனதா இல்லையா என்பது குறித்து அவருடைய நன்மைகள் கருத்து தெரிவிச்சிருக்காங்க அது என்னன்னு பார்க்கலாம் லாஸ்லியா ரொம்பவே ஜாலியான டைப் அவர் எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே தெரியும் லாஸ்லியாவை பிக் பாஸ் வீட்டில் பார்க்க ரொம்பவே மகிழ்ச்சியா இருக்கு ஆக லாஸ்லியா பிக் பாஸ் வீட்டிற்கு சென்ற வேகத்தில் ட்விட்டர்ல அவருக்கு வந்து ஆர்மிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டதை பார்த்து ரொம்பவே மகிழ்ச்சியா இருக்கு லாஸ்லியாவுக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகல அப்படி இருக்கும்போது விவாகரத்து எப்படி நடந்திருக்க முடியும் லாஸ்லியாவின் உண்மையான நண்பர்களாக இருந்தாங்க அப்படி பேசியிருக்க மாட்டாங்க இது போன்ற வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என்று சொல்லி அவருடைய நண்பர்கள் இருவர் சொல்லி இருக்காங்க லாஸ்லியா பள்ளியில் படிக்கும் போது அவருக்கு நிறைய பையன்கள் வந்து காதலை வெளிப்படுத்தினாங்களாம் ஆனால் அவர் வந்து யாரையுமே ஏற்கவில்லை இதனால் கூட அவருக்கு விவாகரத்து ஆக்கிவிட்டதாக கடுப்பில் வந்து சொல்லி இருக்கலாம் லாஸ்லியாவுக்கு வீட்டில் ஒரு மாதிரியும் வெளியில் ஒரு மாதிரியும் நடிக்க தெரியாது என்று சொல்லியும் அவருடைய நண்பர்கள் சொல்லியிருக்காங்க லாஸ்லியா அவருடைய ஒரு வேலை உண்டு நிறந்தாலுமே அவரை வந்து கவினுடன் நெருங்கி பழக வைத்து ஷாங்ஷியை கடுப்பேட்டி வருகிறார் பிக் பாஸ் ஷாங்ஸி கோபப்பட்டால் இனி நீ என்னுடன் கதைக்க வேண்டாம் என்று கவினிடம் கூறி அழுகிறாங்க லாஸ்லியா சிறுத்து கொண்டே இருந்த பிள்ளையை இப்படி அழ வைத்து விட்டீர்களே என்று சொல்லி பிக் பாஸை ஆர்மிகள் கலாய்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க கோவப்படமும் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அனைவரிடமுமே நட்பாக பழகி வரும் லாஸ்லியாவை கவினிடம் மட்டும் நெருங்கி பழக வைத்து வேடிக்கை பார்க்கிறார் பிக் பாஸ் அதாவது லாஸ்லியா எதுக்கு எடுத்தாலும் ஓவியா போன்று இடத்தை காலி செஞ்சுட்டு கிளம்புறது நெட்டிஷன்களுக்கு பிடிக்கவில்லை அதாவது லாஸ்லியா நீங்கள் லாஸ்லியாவாகவே இருங்க ஓவியாவா நடிக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யாதீங்க நீங்கள் ஓவியா இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஓவியாவுடைய ஃபேன்ஸ் வந்து இவருக்கு பதிலடி கொடுத்துருக்காங்க சரி அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் தெலுங்கு பிக் பாஸ் ரீ நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்றதுக்காக வேண்டி தன்னை படுக்கைக்கு அழைத்ததாக பிரபல டிவி நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளினி ஸ்வேதா ரெட்டி தெரிவிச்சிருக்காங்க அதாவது இந்த தெலுங்கு பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் மூன்றாவது சீசன் வரும் இருபத்தோராம் தேதி ஆரம்பமாக இருக்கு அதாவது முதல் சீசனை ஜூனியர் என்டிஆர் வந்து இரண்டாவது சீசனை நானையும் தொகுத்து வழங்கினாங்க இந்த நிலையில் மூன்றாவது சீசனை நடிகர் நாகார்ஜுனா தொகுத்து வழங்க இருக்கிறார் அதனால தெலுங்கு பிக் பாஸ் மீதும் அதிக எதிர்பார்ப்பு இருக்கு சரி இந்த சீசனில் கலந்து கொள்ளும் போட்டியாளர்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு பிரபலங்களாக இருக்க போறாங்களா மது மட்டும் இல்லாம பிரபல டிவி நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளினியான ஸ்வேதா ரெட்டியை பிக் பாஸ் ரெட் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள அழைச்சிருக்காங்க அவரும் சற்று யோசிக்காமல் உடனே சம்மதம் தெரிவிச்சிருக்காங்களாம் ஆனால் சம்மதம் தெரிவித்த பிறகு தான் அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பேரதிர்ச்சி காத்திருந்ததாகவும் அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பிக் பாஸ் ரே நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள சம்மதம் தெரிவித்த பிறகு நிகழ்ச்சியில் ஒருங்கிணைப்பாளர்களில் ஒருவர் தனக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசினாங்களாம் அதாவது உங்களை ஒரு போட்டியாளராக தேர்வு செய்வதால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் என்று சொல்லி அவர் கேட்டார் அப்படின்ற மாதிரியும் அவர் எதை மனதில் வைத்துக் பேசுகிறார் என்பது எனக்கு புரிந்துவிட்டது இதை எடுத்து நான் பிக் பாஸ் ஸ்ரீ நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள மறுத்துவிட்டேன் என்று சொல்லி ஸ்வேதா ரெட்டி தெரிவிச்சு இருக்காங்க அதாவது பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி மோசம் என்று கூறிய நாகார்ஜுனாவை எதற்காக அதை தொகுத்து வழங்க வைக்கிறீர்கள் என்று ரசிகர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாங்க இந்த நிலையில் ஸ்வேதா ரெட்டி தெரிவித்துள்ளது ரசிகர்களை ரொம்பவே அதிர்ச்சி அடைய வைச்சிருக்கு அதாவது பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி பற்றி என்னிடம் கேட்காதீர்கள் நான் ஏதாவது மோசமாக சொல்லிவிட போகிறேன் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கான்செப்ட் எனக்கு பிடிக்கல போட்டியாளர்கள் மோசமாக நடந்து கொள்கின்றார்கள் என்று நாகார்ஜுனா முன்பு வந்து தெரிவிச்சிருந்தார் தற்போது பணத்திற்காக பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை நடத்த ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லியும் ரசிகர்கள் அவரை வந்து திட்டிட்டு இருக்காங்க ஆகிய ஸ்வேதா ரெட்டி தெரிவித்ததை பார்த்த பிறகு பிக் பாஸை நெட்டிஷன் கல்வி கலி ஊத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க முக்கியமா தி தமிழ் நெட்டிஷன் சேனலுக்கு ச